been two great years now working with these groups and seeing them grow and realize their potential has been my greatest joy. Oh, that reminds me. I have to visit Wanaruona and some of our adopted entrepreneurs to check on their progress. There goes time. I gotta go now. Kids. Wow, it's great to know she's doing fine. I can't believe she's expanded and running three businesses at a go. I wonder how Sudi is doing. Okay, 
mafunzo kwa CSP, mafunzo ya wanabiashara. Bo ika tukajifunza sana gisi ya panga ngiriko, gisi ya ku panga kazi yetu, gisi ya ku kama tamaris, gisi ya ku change plus kwa wanabiashara yende kwenye za change ingine tukajifunza kwa siyansi nyingi tumejifunza na nipatia hiyo nguvu na hiyo determination ya ya kuhamisha biashara yangu niti nafasi kwenye fukuwazi nafasi kwenye imezi pendelea mbasi hivi njoo nikahama hapa ni na miezi na mwezi moja na nusu sasa nikahama nikaona kwa ni mwalimu ametuambia pale kuna biashara yende kunaweza kai change ama inaweza kuwa vizuri kufanya biashara mbili au tatu mara moja mbo sasa nipokuwa hapa nipokuja hapa nikagawa nikagawa activities zangu nikafanya kinyozi ngambo hili na shop nikafanya ngambo ngambo nyingine kwa ni yote ishikwa ni ishikilie kwa biashara moja itakuwa ngumu njoo mimi nikaona kama hiyo ya kinyozi niweza nikaifanya mhm bo bas njoo nikahama nikatoka pale nikatafuta nyumba hapa na hapo bako bahati hapa nikapata kuna ngoni barabara watu wanapita na wakati wanaanza kupita kwa sababu ni mwezi mmoja na nusu hapa lakini watu wameanza zoea watu wanakuja sasa na ninawaza after miezi 3 4 nitakuwa kabisa nimeshakuwa vizuri. Okay. Okay Paul, asante sana kwa wakati wako. Okay. Niko na watu wengine naenda kuona wewe tu naona siku nyingine. Sawa karibu sana. Okay, sawa sana. Asante sana. Mimi nashukuru sana. Okay. Sawa, okay. Ni Susan kwa takuja kwenye unaendelea ndio kwa sababu nimekutembelea na ni mwana umeweza kupanua biashara yako na ni kwa takujua kwenye umekuwa unaendelea baada ya mafunzo. Venye nilianza hii kazi yangu nilianza kwa salon nyingine ilikuwa ndogo sana. Nilikuwa na viti mbili, siku hata na dryer nilikuwa na blue dry peke yake na nilikuwa nafanya kazi ya kushuka peke yake. Okay nikakuja nikapatana na watu wa CISP ambapo walinisaidia sana. Tulifundishwa about business nikaweza ku move kwa hiyo salon ndogo nikakuja kwa hii kubwa na venye nilikuja kwa hii kubwa kwanza kazi kitu ya kwanza nilinunua dryer nikakuwa nayo nikaendelea kufanya kazi after kununua dryer through zile mafunzo zao niliona naweza fanya kitu kingine bado niweze kupata pesa na kuinua biashara yangu nimekuanga nikitengeneza dread since nitoke since nijifunze hiyo mafunzo kwa CISP pia tuliweza kufundishwa kompyuta nika nikamaliza hapo ndio niliweza kujua naweza fanya vitu mingi sana ndio nikaanza acting It's amazing that people from the settlement think they just need money to improve their lives but really the most important thing is to build their capacities also mentoring following up and exposing them that helps them come up with their own solutions Well, I had the guru bought a motorbike for his business. I'm curious to know how he's doing. Nimetembelea juu nasikia umeendelea vizuri sana hata nimecheki motorbike tukikuja ni mwanuliza kuna motorbike. Eh yeah. hey, so nimekuja kuna progress yako unaendeleaje? Mm. Aya umefanya poa mm -hmm. kulingana na venye mmetufunza kama mm -hmm. CISP. Mm -hmm. Umefanya poa kunitembelea ili uone ile mafunzo mmenifunza venye umeniinua. Mhm. Mm Nyenye hii biashara yangu kulingana nianze. Mhm. Mm Imeendikuwa naifanya na nilikuwa chini sana. Na kulingana ile mafunzo nimefundishwa pale kwa CISP nimesoma na nikakuwa na ujanja nyingine nimedibidi mpaka nikanunua motorbike ili niweze kuwa niendezi nikepe na mahali na kuzipeleka kwa soko nikishamaliza sasa pia hiyo motorbike yenyewe pia si hii kazi peke yake tu wakati nimepata mtu akusaidia naye hapa kuna wakati na wachanga mtu hapa kwa hii kazi yangu na naenda kwa barabara na inafanya kama 
mtu wa kubeba na fanya boda boda pia nayo inanipatia kitu kwa hivyo naona CSP mnanimeniniwa sana ni kombere kabisa kwa hivyo nafurahia sana kuwa na nyinyi na hata najifunia kuwa na CSP Habari wana kikundi? Kwa salama? Eh. kwa tembelea leo. Eh. Mko salama? Sasa <laughs> nimekuja kuangalia venye mnaendelea. Eh kwa sababu nimekuwa najua leo mnakutana nikasema nipitie nikuje nisikie venye kikundi kinaendelea. Haswa maneno ya savings mnaendelea vipi na kama mmeweza kuweka rekodi ama kuna matatizo yote mko nayo. Tuna save sawa sawa ata kusevi ila tuna save yoni hakuna mtu anakuaga ate amelemewa mm -hmm. sio wengi kuna lakini hakuwezi kosa matatizo kwa sababu kuna wengine hawapatagi the saving sawa sawa ate leo anatoa na kesho okay. anatoa hivyo anaenda akitoa wiki hii wiki ile ingine akakuwa hana tukiingia kwenye loan loan nayo kuna wale wamechukua na wale wengine hawajamaliza deni za ile tulikuwa na gubato ingine tulikuwa tunatoa hapo Belen sasa tena tukaingilia mambo ya loan. Sasa loan kuna wale wamechukua wengine bado. Na yule amechukua mingi naye loan mingi ni kuto 7000. Yeye ndio akona ile loan ya juu. Kuna mwingine akona tano. Ah. Sasa tuko hivyo tunaendelea. Upande wa record keeping, CISP walisaidia sana upande wa record. Hatukua tunajua sababu tulienda mafunzo tukafundishwa vile tunaweza weka record keeping, tukaanza wakakatupatia vile zitabu vitabu za kujaza kujaza vizuri sasa hapo hakuna matatizo hata kidogo upande wa I really think CSP programs in Nairobi have managed to have a positive impact on the livelihoods of our beneficiaries I'm enthusiastic to know how Malindi groups are doing the last report I got inform me on the income generating activities implemented by the groups Habari ya wanakikundi? Nzuri. Ah, kwa majina ni Jesse na mimi ni mgenyu wenu hapa. Nimekuja ku nimesikia sifa nyingi juu ya kikundi chenu. Na niko hapa kujua mengi juu ya huu mradi wenu. Uh, labda ningeanza na kuuliza juu ya huu mradi wenu kama mmoja wenu angeweza kunielezea juu ya huu mradi wenu. Wenye mulianza na pia zile changamoto zenye mmepata kwa huu mradi wenu. 2010 mwezi wa saba, ndipo tulipopata mradi wetu huu na watu wa CSP tukapata mafundisho tulipofika mwisho wa mafundisho wa, tukaulizwa kama tunaweza kujiwekea akiba kwa kubali kujiwekea akiba tukaulizwa ku, kama tunaweza kufanya mradi wa pamoja tukakubali tukafanya mradi wa pamoja na kwa sasa tuko na mpango hata wa tunakopeshana mahali hapa kufikia ule zile pesa zetu za akiba Aya, swali langu la mwisho ilikuwa kuuliza mliwezaje kuchagua huu mradi wa mtambo haswa kwa sababu huu mradi unajulikana ni wa wanaume e, mlifikiriaje ah tulipopata mafundisho tuliambiwa mwisho tuchague ule mradi ambao tutapenda na tukachagua kwa sababu tuliambiwa tuangalie soko pia na tukaona hapa mahali hakuna mtambo mtambo hapa tunaopata gede mpaka timboni kwa hivyo hapa katikati kote hakuna mtambo kaona tutakapoweka mtambo tutakuwa na soko zuri kwa hivyo tukakubaliana kwamba tuweke mtambo ingawaje tulikuwa tunajua ni kazi ngumu ni kazi ya wanaume lakini kwa sababu tulikuwa tumependa tukasema tukipata mafundisho tutaweza kufanya na ni kweli walipoleta mtambo walitufundisha na hivi kila mwanachama anaweza kusaga anaweza kusukuma ule mtambo kwa hivyo hatuna mashaka hata kugeuza bolt tunaweza tunaweza kufunga kila mahali pale sehemu ndogo sana ambazo tunashindwa lakini kwingi tunafanya wenyewe 
Ah, uh, sasa Janet, mm -hmm. uh, nilikuwa naomba kama ungeweza kunielezea juu ya mradi wako wa kuku wenye ulianza na pia zile changamoto umeweza kupata uh, kwa huo mradi wako. Mimi nile, uh, nilipenda mradi wa kuku badala ya mafund, baada ya mafundisho ya hapa Tamboni. Kwa hivyo nilichukua mkopo wa 2020 kwa hapa kikundi nikaanza kuku nikachukua kuku mia moja. sasa nikaanza na hawa na nikaendelea na nilipomali walipo kuwa tayari nilipeleka kwa so, nikatafuta soko kwa mahoteli nikapeleka wakaisha basi nikaendelea hivyo hivyo kununua wengine na wengine haya basi mimi ndio waga nini kwaheri chanana spingine haya salama eh Kwa hivyo hawa kuku wamenisaidia kwa kulipa karo za watoto ambao ni wajukuu. Ambaye kuna mmoja babake ya meenda, ameaga dunia, haka niwachia mtoto mmoja. Na nyuendelea kusoma, na hata wale wenye wazazi pia na wasaidia. Kristen, what could be Kujapa, you Asante. Karibu. 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 Cha wanatushirikiane na nilikuwa nimekuja hapa kujua venye unendele na biashara yako, venye ulianza na pia kuelewa uh, zile changamoto umepata na mambo kama hayo. Asa katika kikundi chetu tunaweka akiba kila wiki huwa tunakutana jumapili tunaweka akiba halafu tunakopeshana kidogo kidogo elifu kumi kumi kwa kwa kulengana na zile akiba zako utakazokuwa umefikisha kama una 2000 unapewa 1400 ndipo sana nikaweza kujinunulia na kujinua kulengana na hizi material na nimeanza biashara ya kununua nguo na kushona na chukua Mombasa nikija nikiuzia watu watu wana wananunua wengine wanashona hapa wengine wanaenda kushona huko na shukuru vile nimeendelea ingawaje hamna nguo sana lakini nanunia kupanda polepole pole kwa sababu hatujakuwa na mradi mkubwa katika chama chetu kukopeshana tunakopeshana 1000 ili kujipanua pia na urembo wa, wa mama mtu ukimshonea halafu ananunua na machisha kabisa mm -hmm. eh, halafu kama ni nywele zake ambazo zinataka ritachi na muweka dawa kwa hivyo mm -hmm. na saluni kabisa na kushona mm -hmm. na na kuuza nguo
better bow. 